வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டாக்கர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி எப்படி டாக்கர் இமேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் போன வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற டாக்கர் கண்டெய்னரை எடுத்து அதில் நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ஏதாவது சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த ரன்னிங் கண்டெய்னரை எப்படி ஒரு டாக்கர் இமேஜாக சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் முதல்ல நம்ம ஏன் இந்த டாக்கர் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் இமேஜஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல் காரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த டாக்கர் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த இமேஜ் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம போன எக்ஸசைஸ்லே பார்த்தோம் அதாவது நம்ம அந்த ஹெச்டிடிபி டி கண்டெய்னரை ரன் பண்ணும்போது அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே டெம்பரரியாக க்ரியேட் ஆன பிஐடி லாக் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக்கர் கமிட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது சேர்ந்து சேவ் ஆகி இமேஜாக க்ரியேட் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக்கர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணும்போது அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்த முக்கியமான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டாக்கர் கண்டெய்னரை ரன் பண்ணி அதுக்குள்ளே மேனுவலாக போயிட்டு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை வச்சு ஒரு டாக்கர் இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதையே நம்ம அடுத்த முறை ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஸ்டெப்ஸில் எதையாவது மிஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இன்னொருத்தவங்க அதை க்ரியேட் பண்ணணுன்னா இதே ஸ்டெப்ஸ் அவங்க அதே ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் இம்பாசிபிள் இல்லையா அதனால் நம்ம ஒரு டாக்கர் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைலில் எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் வந்து ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் பண்ணிவிடுவோம் இன்னொருத்தவங்க அதே ஃபைலை யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க அந்த ஸ்டெப்ஸை அதே ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு டாக்கர் இமேஜை திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணிடலாம் நான் ஏன் கிட்டத்தட்ட அதே இமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம இந்த மூணாவது பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்கும் போது அது தெளிவாக தெரியும் இப்போ வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா நம்ம ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எடுத்து அந்த டாக்கர் ஃபைலில் நம்ம மேனுவலாக பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட டாக்கர் என்ஜின் என்ன பண்ண போகுதுன்னா இந்த ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டேஷனில் அந்த டாக்கர் இமேஜை க்ரியேட் பண்ண போகுது இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட லோக்கல் மிஷினில் லோக்கலாக இருக்கிற ஃபைல்ஸை மட்டுமே வச்சு ரன் ஆகிற ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா இதால் பெரிய பிரச்சனை எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒரு ஸ்டெப் வந்து வேறு எங்கேருந்தோ ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளுடைய ஒர்க் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம நம்மளுடைய இமேஜில் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம நம்மளுடைய டாக்கர் ஃபைலை யூஸ் பண்ணி இந்த இமேஜை க்ரியேட் பண்ணும்போது லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் பைத்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பைத்தான் த்ரீ டாட் ஒன்னுங்கிறது டவுன்லோட் ஆகி நம்மளோட இமேஜ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதே டாக்கர் ஃபைலை வச்சு இன்னும் ஒரு யூசர் வேறு ஒரு டைமில் இந்த இமேஜை க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்க நேரம் அவங்க டவுன்லோட் பண்ணும்போது பைத்தோனோட வேர்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டாட் டூன்னு அப்டேட் ஆகிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த இமேஜில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த இமேஜில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் கண்டிப்பாக வேறு வேறையாக இருக்கும் இல்லையா இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் சம்டைம்ஸ் நம்ம த்ரீ டாட் ஒன் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு கூட வச்சுக்கலாமே ஸோ இவங்களுக்கும் த்ரீ டாட் ஒன் தான் இவங்களுக்கும் த்ரீ டாட் ஒன் தானே இன்ஸ்டால் ஆகுது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இதை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு டிபெண்டன்சி எங்கேயாவது பிரேக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஸோ ஒரு டாக்கர் ஃபைலை வச்சு ஒரு இமேஜை திருப்பி திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணுறது அட்வைசபிள் கிடையாது ஆனால் அந்த டாக்கர் ஃபைலை லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி அதே மாதிரி வேறு ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணும்போது டாக்கர் ஃபைல் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டாக்கர் இமேஜை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குமே நமக்கு டாக்கர் ஃபைல்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க க்ரியேட் பண்ண ஒரு இமேஜை எக்ஸாக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தா அதே இமேஜை ஐதர் டாக்கர் சேவ் கமேண்ட் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை டாக்கர் புஷ் யூஸ் பண்ணி இதை இன்னொரு டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரிக்கு அனுப்பி டாக்கர் புல் யூஸ் பண்ணி அதே இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதோ தான் அட்வைசபிள் அடுத்து எப்படி நம்ம டாக்கர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டாக்கர் ஃபைலோட சின்டாக்ஸ் அந்த ஃபைலை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணுறது இதையெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதை ஒரு சின்ன ப்ரிவியூ பார்த்துடலாம் இங்கே நம்ம போன வீடியோவில் பண்ண அதே ஹெச்டிடிபிடியை எப்படி ஒரு
இந்த டாக்கர் ஃபைலில் இருக்கிற எல்லா கமேண்ட்ஸையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கு ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணி ஃபைனலாக கிரியேட் பண்ணுற லேயரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டேகும் பண்ணி அந்த டேகை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு இந்த இமேஜ் ஐடிக்கு இந்த டேக் அதை வந்து நம்மளோட இமேஜஸ் லிஸ்ட்லேயும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அந்த இமேஜ் ஐடிக்கு இந்த நேம் அண்ட் இந்த டேக் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்ததாக நம்ம போன வீடியோலேயே முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ண புது இமேஜை வச்சு ஒரு சின்ன போர்ட் ஃபார்வர்டிங் பண்ணி வெப் சர்வர் அப்படிங்கிற நேமில் அந்த கண்டெய்னரை ரன் பண்ணி அந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகிறது இப்படி கன்ஃபார்மும் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரௌசரில் போய் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி நம்மளோட பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் இது ஒரு சின்ன ப்ரிவ்யூ தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த டாக்கர் ஃபைலோட சின்டாக்ஸ் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே டாக்கர் ஃபைலோட முதல் ரூல் என்னென்னா அந்த ஃபைலுக்கு டாக்கர் ஃபைல் அப்படின்னு தான் பேர் வைக்கணும் இதில் அப்பர் கேஸ் டியோ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை லோயர் கேஸ் டியும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி கொடுக்கும்போது அதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பில்ட் பண்ணும்போது வெறுமனே டாக்கர் பில்ட் அப்படின்னு கமேண்டை ரன் பண்ணாலே போதும் ஒருவேளை நீங்கள் வேறு ஏதாவது பேர் கொடுத்து அந்த டாக்கர் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே பில்ட் கமேண்டுக்கு இந்த டேஷ் எஃப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அந்த புது ஃபைல் நேமை நீங்கள் இங்கே இன்புட்டாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் எப்படி நம்ம முன்னாடி ஒரு டாக்கர் கண்டெய்னரை வச்சு ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த இமேஜ்க்கு எந்த பேருமே இல்லாமல் க்ரியேட் ஆச்சு இல்லையா அதே மாதிரி தான் டாக்கர் ஃபைல் வச்சு க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற இமேஜ்க்கு எந்த டேகுமே இருக்காது அப்படி அதுக்கு டேக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேஷ் டி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்து அந்த டேகோட பேர் கொடுக்கலாம் இல்லை இதை கொடுக்காமல் விட்டுட்டால் லேட்டர் நீங்கள் டாக்கர் டேக் கமேண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்பவும் போல் டேக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த முக்கியமான ஆப்ஷன் தான் இந்த கான்டெக்ஸ் டேரக்டரி அப்படிங்கிறது டாக்கர் பில்ட் கமேண்டுக்கு வேறு எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் ஒரு பேசிக் கமேண்டை ரன் பண்ணோம்னா அதோடைய ஃபார்மேட் இது தான் டாக்கர் பில்ட் டாட் அப்படின்னு யூஸ்வலாக கொடுப்பாங்க இதில் இந்த டாட் அப்படிங்கிறது கரண்ட் டேரக்டரியை குறிக்குது நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு டேரக்டரியை கான்டெக்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த டேரக்டரியோடைய பார்த்து இங்கே கொடுக்கலாம் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது இந்த கான்டெக்ஸ்ட் டேரக்டரியில் தான் இந்த டாட் அப்படிங்கிறது டாக்கர் ஃபைல் இருக்கிற ஃபோல்டருடைய பார்த் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க அதுதான் இல்லை நம்ம இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இமேஜுக்குள்ளே ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு ஃபைல்ஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எந்த ஃபோல்டரில் வச்சுருக்கிறோமோ அந்த டேரக்டரியை தான் இங்கே கான்டெக்ஸ்டாக கொடுக்கணும் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற அந்த டாக்கர் ஃபைலும் சரி நம்ம இமேஜுக்கு தேவையான மற்ற எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல்ஸும் சரி நம்ம ஒரே ஃபோல்டரில் தான் வச்சுருப்போம் அதனால தான் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் பில்ட் டாட் அப்படிங்கிற கமேண்ட்லேயே நம்ம சிம்பிளாக நம்மளோட இமேஜை பில்ட் பண்ணிடுறோம் நம்ம இமேஜ்க்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஏன் இந்த கான்டெக்ஸ் டேரக்டரியில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ புரிஞ்சிக்கலாம் டாக்கரோட கிளையண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் இந்த சர்வர் அண்ட் கிளையண்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம கிளையண்ட்டை வச்சு நம்மளுடைய டாக்கர் ஃபைலை இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது அதையும் அந்த டேரக்டரையும் சேர்த்து நம்மளோட கிளையண்ட் சர்வருக்கு அனுப்பிச்சி சர்வர் இமேஜை பில்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த டேரக்டரியில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய இமேஜ்குள்ளே போட்டு தான் தருவோம் ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் இருக்கிற ஃபோல்டரை நம்ம கான்டெக்ஸ்டாகவும் இந்த டாக்கர் ஃபைலையும் இன்புட்டாக கொடுத்து நம்ம பில் பண்ணும்போது இதை எல்லாத்தையும் கிளையண்ட் இந்த சர்வருக்கு அனுப்பி பில் பண்ணும் ஒருவேளை நீங்கள் மறந்து போய் உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கிற ரூட் ஃபோல்டரில் இந்த டாக்கர் ஃபைலை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டாக்கர் பில்ட் கமேண்டுக்கு நீங்கள் இந்த டாட்டுக்கு பதிலாக ஸ்லாஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டமில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் எடுத்து இந்த கிளையண்ட் சர்வருக்கு அனுப்ப ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா யூஸ்வலாக நம்ம டாக்கர் ஃபைலில் இருக்கிற ஃபோல்டரை தான் கான்டெக்ஸ்டாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் ஸ்லாஷ் அப்படிங்கிற ரூட் ஃபோல்டரே கான்டெக்ஸ்டாக கொடுக்கும்போது உங்களோட என்டையர் ஃபைல் சிஸ்டமில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் நம்மளோட கிளையண்ட் அதோடைய சர்வருக்கு அனுப்பி வைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ்வலாக ஒரு புது ஃபோல்டர் எடுத்து அந்த எம்டி ஃபோல்டரில் டாக்கர் ஃபைலை வச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி ஆர் இதுக்கு பக்கத்துலேயே தேவையான மற்ற ஃபைல்ஸையும் ப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம டாக்கர் பில்ட் கமேண்டை ரன் பண்ணுறது அட்வைசபிள் அடுத்ததாக நம்மளே ஒரு டாக்கர் ஃபைலை எழுதி அதை வச்சு ஒரு இமேஜ் பில் பண்
இந்த ஃப்ரம் கமெண்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம எந்த பேஸ் இமேஜை வச்சு நம்மளோட இமேஜ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இமேஜ்க்கு மேலே தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு மை சீக்வல் இமேஜோ இல்லை ஒரு சிம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு அதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கான அப்பேச் இமேஜ் இருக்கலாம் அல்ல ஒரு காமன் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு உபுன் டூ ஆர் ஆல்பைன் மாதிரியான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ்ட் இமேஜாகவும் இருக்கலாம் முதல்ல நம்மளோட பேஸ் இமேஜ் இதை வச்சு என்னன்னு சொல்லிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இமேஜ் குள்ளே அது கண்டெய்னராக இருக்கும்போது அதில் நம்ம ஏதாவது ஷெல் பேஸ்ட் கமேண்ட்ஸ் ரன் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட பேக்கேஜ் மேனேஜர் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஏதாவது பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாலோ இல்லை அது உள்ளேயே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஷெல் கமேண்ட் எதை ரன் பண்ணாலோ அதை ரன் கொடுத்துட்டு அந்த கமேண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக நம்மளோட ஹோஸ்ட் சிஸ்டம்லேருந்து ஏதோ ஒரு சில ஃபைல்ஸை நம்மளோட இமேஜ் குள்ளே காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடி கொடுத்த அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்பிளில் நம்மளுடைய ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸை உள்ளே காப்பி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த கான்டெக்ட் டைரக்டரியில் இருக்கிற அந்த ஃபைலோடைய சோர்ஸ் பார்த்து எடுத்து கண்டெய்னருக்குள்ளே எந்த பாத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோமோ அந்த பாத்தை இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இது நம்ம டெர்மினலில் ரன் பண்ணுற சிபி மாதிரியான கமெண்ட் ஆனால் இது கண்டெய்னருக்குள்ளே ரன் பண்ணாமல் ஃபைல்ஸை வெளியேருந்து இமேஜ்குள்ளே காப்பி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஒருவேளை கண்டெய்னருக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு ஃபைலை வேற ஒரு இடத்துக்கு காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அப்போ இந்த ரன் கமெண்டுக்கு சிபி அப்படிங்கிற கமெண்டை இன்புட்டாக கொடுத்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அடுத்ததாக இருக்கிற இந்த ஆட் கமெண்ட் கிட்டத்தட்ட காப்பி கமெண்ட் மாதிரியே தான் ஆனால் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பவர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டார் ஃபைலையோ இல்லை ஜிப் ஃபைலையோ இல்லை ஒரு வெப்பில் இருந்து ஏதோ ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஃபைலை நம்ம இமேஜ்குள்ளே காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆட் கமெண்ட் அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணியோ இல்லை லோக்கலாக இருக்கிற ஃபைலை எடுத்தோ அதை அன்ஜிப் அண்ட் அன்டார் பண்ணி நம்மளோட டெஸ்டினேஷனுக்கு காப்பி பண்ணி கொடுத்துரும் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அப்படிங்கிறது ஒரு இமேஜோடைய ஒர்க்கிங் டேரக்டரி தாங்க அதாவது நீங்கள் இந்த கமெண்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்டரியை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கமெண்டுக்கு கீழே நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிற ரன் காப்பி ஆட் என்ட்ரி பாயிண்ட் மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்டரியிலேருந்து தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அட இதை நான் சிடி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணியே பண்ணலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ரன் சிடி அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு டேரக்டருக்கு போயிட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக காப்பி ஆட் அந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இது ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு லேயரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுனால அந்த டேரக்டரியை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வெளியே போயிடும் ஸோ இனிமேல் நான் இந்த ஃபோல்டரில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அப்படிங்கிற கமெண்டை யூஸ் பண்ணலாம் இது இன்னும் எங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா ஹெச்டிடிபி டி மாதிரியான கண்டெய்னர்ஸை நீங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்ட் பேஷ் அப்படிங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூசர் லோக்கல் அப்பாச்சி டூ அப்படிங்கிற டேரக்டரியில் நம்ம லேண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டருக்கு ஈஸியாக போகிறதுக்கும் அந்த இமேஜோட டாக்கர் ஃபைலில் கிட்டத்தட்ட கடைசியாக ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செட் பண்ணது அந்த டேரக்டரியாக இருக்கும் அடுத்து மிக முக்கியமாக அண்ட் குழப்பமாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு கமெண்ட்ஸையும் பார்க்கலாம் நிறைய டாக்கர் ஃபைல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டும் கமெண்டும் செய்கிறது ஒரே மாதிரியான வேலையாக தெரியலாம் இன்ஃபேக்ட் அதோட டாக்குமெண்டேஷன் கூட போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டெய்னரை நம்ம ரன் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே ரன் ஆகிற கமெண்டாக பார்க்கலாம் ஹெச்டிடிபி டி மாதிரியான கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுடைய சர்வரை ரன் பண்ணுற கமெண்டாக இருக்கலாம் உபுண்டு மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இது பேஷ் மாதிரியான ஒரு ஷெல்லாக இருக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த கமெண்ட் அப்படிங்கிற கமெண்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே கொடுக்குற இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இங்கே கொடுக்குற இந்த கமெண்டோட ஆர்கியூமெண்ட்ஸாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒருவேளை இது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் செஞ்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு புரியும் இப்போது நம்ம கிட்டத்தட்ட தேவையான முக்கியமான கமெண்ட்ஸோடைய பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தா அந்த சிம்பிள் டாக்கர் ஃபைலை புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுறது ஒரு சிம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் இமேஜ் அப்படிங்கிறனால நம்ம ஹெச்டிடிபி டி அப்படிங்கிற இமேஜை வச்சு தான் நம்மளுடைய புது இமேஜை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிடிபி டி பேஸ் பண்ணி நம்மளோட
அண்ட் இந்த இமேஜோட வேர்ஷன் நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதை நம்ம யூஸ்வலாக இங்கே கமெண்ட்ஸாக கொடுக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ஸாக கொடுத்தா இது இந்த ஃபைலோட மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி லேபிள்னு கொடுத்து அசைன் பண்ணும்போது நம்ம ஃபைனலாக க்ரியேட் பண்ணுற இமேஜோடையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் போய் சேரும் ஸோ அந்த இமேஜை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தா அதில் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது எப்படி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஆத்தர் நேம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மெயின்டெய்னர் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருந்துச்சு பட் அந்த கமாண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகிறதுனால அதை இப்போ டெப்ரிகேட் பண்ணிட்டாங்க அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி லேபிள் கமெண்ட் டிஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது ரெக்கமெண்டட் இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு கமெண்ட் லைன்ஸை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு இந்த கமெண்ட் என்ன பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா கரண்ட் டேரக்டரியில் இருக்கிற மை பேஜ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஃபைலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த கண்டெய்னரில் ஹெச்டி டாக்ஸ் ஸ்லாஷ் மை பேஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல சேவ் பண்ண சொல்கிறோம் இங்கே சோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட காண்டாக்ட்ஸ் டேரக்டரியாக இருக்கிற கரண்ட் டேரக்டரியில் இருக்கிற ஃபைல் ஸோ இங்கே வெறும் பேர் கொடுத்தாலே போதும் டெஸ்டினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அப்சல்யூட் பாத் கொடுக்காமல் ஒரு ரிலேட்டிவ் பாத் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இது எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அப்படிங்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஹெச்டிடிபி டி அப்படிங்கிற இமேஜோடைய டாக்கர் ஃபைலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்டரியை அவங்க ஒர்க்கிங் டேரக்டரியாக செட் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்கிற இந்த கமெண்டில் பண்ண மாதிரி அதனால் நம்ம இங்கே ரெஃபர் பண்ணுற பார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே ஸ்லாஷ்னு கொடுத்து ஒரு அப்சல்யூட் பாத் கொடுக்காமல் எப்போ ரிலேட்டிவ் பாத் கொடுத்தாலும் அந்த பாத் எல்லாமே அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கிங் டேரக்டருக்கு ரிலேட்டிவ் ஸோ கிட்டத்தட்ட இங்கே இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த பாத்தை நான் இங்கே கொடுத்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அதாவது இந்த கமெண்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணாமல் இப்படி சிம்பிளாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒர்க்கிங் டேரக்டரி கமெண்ட் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த ஒர்க்கிங் டேரக்டரியை அவங்க ஹெச்டிடிபி டியில் வந்து செட் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் டேரக்டரியை நம்மளே செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண கமெண்ட்ஸை ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக இது டீட்டெயில்டாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் பில்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த நேம் அண்ட் இந்த டேகோட கரண்ட் டேரக்டரியை காண்டெக்ட் ஃபைலாக யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகுது அந்த லேயர் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஐடி அசைன் ஆகும் அந்த மாதிரி இங்கே க்ரியேட் பண்ணுற இந்த இமேஜ் ஐடியை யூஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஃபைனலாக க்ரியேட் பண்ணுற லேயரை தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேகும் பண்ணி டாக்கருக்கு கொடுக்குது இன்ஃபேக்ட் நம்ம டாக்டர் எல்எஸ் டேஷ் ஏ அப்படின்னு கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டேக் பண்ணப்படாத எல்லா இமேஜ் ஐடிஸும் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த இமேஜ் ஐடிஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர் ஃபைலை வச்சு இமேஜ் பில்ட் பண்ணும்போது டெம்பரரியாக க்ரியேட் ஆன இந்த லேயர்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் பட் நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக க்ரியேட் ஆன இந்த இமேஜ் ஐடி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எதுக்கு இந்த டெம்பரரி இமேஜஸ் எல்லாம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒருவேளை நம்ம நாளைக்கே இந்த ஃபைலுக்கு பதிலாக இங்கே வேறு ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணால் இங்கே இருக்கிற எல்லா கமெண்ட்ஸும் அப்படியே இருக்கும்போது டாக்கர் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இந்த இமேஜ் ஐடியை கேஷ்லேருந்து எடுத்து அதுக்கு மேலே புதுசாக இருக்கிற ஸ்டெப்ஸை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு புது லேயரை க்ரியேட் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி ஆப்டிமைசேஷன்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜை நம்மளே க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான டாக்டர் ஃபைலை எழுதி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்த வீடியோ வரும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ந